আমি শামিম মামুহি বলছি সানমুন হ্যান্ডিক্রাফটসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমি আপনাদেরকে আনকমন একটি জিনিস শেখাবো ভিডিওটিতে যেটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে ঝাড়ু ঝাটা বা ব্রুমও বলা হয় এটি কিভাবে ডেকোরেশন করতে হয় সেটি আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই কাজটি আমি আমার শাশুড়ি মায়ের কাছ থেকে শিখেছি আমার কাছে এইভাবে ঝাড়ু ডেকোরেশনটা খুবই ভালো লাগে তাই এই কাজটি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আশা করছি আপনাদেরও খুব ভালো লাগবে এর জন্য প্রথমে আমাদেরকে অবশ্যই ঝাড়ু লাগবে এটি অবশ্যই এখানে আমি ইউজ করেছি নারকেল গাছের যে পাতার কাঠি বা সলাকা বা সলা বলে থাকে সেটি ইউজ করেছি যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন তাদের জন্য এটা খুবই অ্যাভেলেবেল তবে যারা শহরে থাকেন তারা এটি কিনতে পাবেন এর জন্য আরও একটি জিনিস লাগবে সেটি হচ্ছে বেতি অনেকে এটিকে বেতি বলে প্লাস সাথে সাথে কেউ পাতিও বলে আবার কেউ কেউ কোদাইও বলে যাই হোক এটি মোটা বা চিকন বা মাঝারি সাইজেসটা আপনারা ইউজ করতে পারেন আমি এখানে মাঝারি সাইজেসটা ইউজ করেছি তবে চিকনটা খুব বেশি সুন্দর লাগবে যদি আপনারা আমি যে ডিজাইনটা করছি সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর লাগবে আর এখানে আমি প্রথমে বেতির একটি অংশ ঝাড়ুর যে মোটা নিচের দিকে যে অংশটি রয়েছে সেই অংশটির বরাবর করে তারপর অপর অংশটা দিয়ে এভাবে পেঁচিয়ে নিচ্ছি প্রায় চার থেকে পাঁচটি প্যাচ দিব ঝাড়ুটির মধ্যে আর খুব ভালো করে প্যাচ দিতে হবে একটু শক্ত করে প্যাচ দিতে হবে আর আমরা বেতির যে মাথাটি রেখেছি এক্সট্রা ছোট করে সেটির উপর দিয়ে প্যাচ দিতে হবে খুব ভালো করে টেনে টেনে প্যাচটি দিতে হবে তারপর এখানে আমি ফুল তৈরি করব এখন আমি যে কোনো একটি কাঠি বা সলা চুজ করব খেয়াল রাখতে হবে যেটি চুজ করি না কেন মোটামুটি যেন একটু শক্ত টাইপের হয় কাঠিটি সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ এটি সবচেয়ে মিডেলে থাকবে এবং এর উপরে আমরা অনেকগুলো ডিজাইন করব এর জন্য কাঠিটি যেন ভেঙে না যায় সেটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং কাঠিটি যেন মোটামুটি মজবুত হয় হয় সেখানেও খেয়াল রাখতে হবে তো এর জন্য আমি মোটামুটি একটু মোটা সাইজের একটি কাঠি সিলেক্ট করে নিলাম এবং এর ভিতর দিয়ে আমি বেতিটিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আবার নতুন করে সেই জায়গাতে চলে আসলাম এরপর আমরা যে মোটা মাঝখানের যে একটি কাঠি সেট করেছিলাম তার ডান পাশ থেকে এবং বাম পাশ থেকে দুই পাশ থেকে একটি একটি করে আমরা কাঠি সিলেক্ট করব মোটামুটি কাছাকাছি যে কাঠিগুলো রয়েছে সেই দুটি কাঠি আমরা সিলেক্ট করে নিব আমি এখানে কাঠি বলছি এটি সলাও হয়ে বলে থাকে অনেকে মোট আমরা এখন তিনটি সলার মধ্যে বেতি এভাবে করে নিচ থেকে নিয়ে এসেছি এরপর আবার এটিকে পেঁচিয়ে নিয়ে আসলাম বেতিটাকে তারপর আমরা একটু আগে ঠিক মিডল যে কাঠিটা রেখেছিলাম তার ডান পাশ থেকে এবং বাম পাশ থেকে একটি একটি করে কাঠি নিয়েছি এখন তার মানে আমাদের তিনটি কাঠির মধ্যে আমরা বেতি পড়েছিলাম তারপর এখন আমরা আরও আবারও ডান পাশ থেকে এবং বাম পাশ থেকে একটি একটি করে কাঠি বাড়িয়ে নিব সলাকা বাড়িয়ে নিব মোট পাঁচটি এখন হবে পাঁচটি সলাকার ভিতর দিয়ে বেতি ভরে নিলাম মানে আমাদের যে কাজটা একটু বরফি টাইপের মানে ছোট থেকে আস্তে আস্তে এটিকে বাড়াবো দুই পাঁচ থেকে এক কাঠি এক কাঠি করে আমরা বাড়িয়ে নিব এখন চলছে চার নাম্বার লাইনটি যেহেতু এখানে তিনটি তিনবার আমরা বেতিটিকে পেঁচিয়ে নিয়েছি এখন চার নাম্বার লাইনটি করব আবারও একই রকম ভাবে একটি সলাকা বাড়িয়ে নিলাম এখান থেকেও একই রকম ভাবে সলাকা বাড়িয়ে নিতে হবে তারপর বেতি এভাবে ভরে নিতে হবে আরেকটি কথা ঠিক মিডেলের দিকে যেখানে আমরা মাঝখানের যে প্রথমে যে সলাকার ভিতর আমরা বেতিটি ভরেছিলাম সেটির উপর দিয়ে এই অংশে আমরা বেতি নিয়েছি আর দুই পাশ থেকে অবশ্যই বাড়িয়ে নিয়েছি একটি একটি করে কাঠি বাড়িয়ে নিয়েছি এর 
এরপর আবার পেঁচিয়ে নিয়ে একই রকম ভাবে কাঠি বাড়িয়ে নিচ্ছে একটি করে এখানে একটি কাঠি বাড়িয়ে নিচ্ছে আবারও আমরা মাঝখানে একটি ছোট করে বরফি টাইপের একটি শেপ করব এর জন্য মাঝখানের এই ডিজাইনটি দেয়া মাঝখানের এখন আমরা তিনটি কাঠি বাদ দিয়ে তারপর তার আবার একই রকম ভাবে দুই পাশ থেকে আমরা তিনটি কাঠির মধ্যে বেতি নিচ থেকে বেতিটা এভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি আসলে এভাবে কথাগুলো বলাটা খুবই মুশকিল আশা করি আপনার ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন তবু আমি আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব আমরা এক কথায় বলতে গেলে একটি একটি করে দুই পাশ থেকে একটি একটি করে মানে আমাদের ফুলটিকে বাড়াচ্ছি একটি একটি করে দুই পাশ থেকে একটি একটি করে কাঠি বাড়িয়ে নিচ্ছি আর মাঝখানের দিকেও ফুল করছি সেখানেও একটি করে দুই পাশ থেকে বাড়িয়ে নিচ্ছি মিডেলে যে কাঠি নিয়েছিলাম সেখান থেকে এখানেও একই রকম ভাবে তিনটি কাঠির ভিতর দিয়ে বেতি নিয়ে যাচ্ছি খুব ভালো করে টেনে টেনে কাজটি করতে হবে আর একটি কথা বলছি আমরা যে প্রথমে মানে ছোট করে একটি বেতি নিয়েছিলাম অপর প্রান্তে সেই বেতিটি কিন্তু অবশ্যই নিচের দিকে থাকবে সেই বেতির উপর দিয়ে আমরা সবগুলো কাজ করব। এইখানে এখন আমরা ঠিক মিডেলের যে কাজটি সেই কাজটি করব। আবার ওই একটি কাঠি বাড়িয়ে নিয়েছি দুই পাশ থেকে এভাবে বাড়াতে হবে আর মাঝখানে যে মিডেলে আমরা একদম প্রথমে মিডেলের দিকে যে একটি কাঠি রেখেছিলাম সেই কাঠিটি এখন আবার আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে সেটি নিচ দিয়ে আমরা বেতি নিয়ে নিচ্ছি এরপর আবার একই রকম ভাবে বিপরীত পাশটাও করতে হবে একটি কাঠি বাড়তি নিয়ে তার ভিতরে বেতি এভাবে ভরে দিতে হবে এখানে ঠিক মিডেলের কাজটি করলাম তারপর এখন আমরা আস্তে আস্তে কাজটিকে ছোট করব এতক্ষণ আমরা একটি একটি কাঠির ভিতর দিয়ে বেতি নিয়ে আমরা আমাদের কাজটিকে বাড়িয়েছি এখন আবার একটি একটি করে কাঠি কমাবো আরেকটি কথা ঠিক মিডেলের কাজটি এখানে হয়েছে আমি এখানে মোট তিনটি কাজ করব তার বিপরীত দিক থেকে মোটামুটি বিপর মানে খুব ক্লোজলি আরও একটি ফুল তৈরি করছি এর জন্য আমি অপর পাশ থেকেও একটি কাঠির মধ্য থেকে বেতি নিয়ে নিচ্ছি যেভাবে আমি এখানে ফুলটি করেছি অপর পাশে একই রকম ভাবে ফুল করতে হবে এখানে আগেই বললাম একটি একটি করে এখন কাঠি কমিয়ে নিব আর এর জন্য মিডেলের যেটি সেটিকে বাদ রেখে আমি যেখানে আঙুল দিয়ে ধরে রেখেছি তার মতো করে আমাকে এখন কাজ করতে হবে এখানে যেভাবে করেছি এই কাজটা আমাকে ঠিক সেম একই রকম ভাবে করতে হবে যেহেতু আমি আগেই বললাম এখন একটু একটু করে আমরা আমাদের কাজটিকে কমাবো তো সেক্ষেত্রে মিডেলটা বাদ রেখে এইটার মতো করে আমাদেরকে করতে হবে এটার কাঠিগুলো যেভাবে রয়েছে এখানে আমি যেখানে যেখানে বেতিরটাকে উপর নিচে করেছিলাম একই রকম ভাবে এখানেও করতে হবে ঠিক এইভাবে করে আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসছি আমাদের কাজটিকে এখানেও একটি ফুল তৈরি করতেছি আমি যেখানে একটু আগেই বললাম একটু করে ফুল তৈরি করতে হবে আমি এই ঝাড়ুটিতে মোট তিনটি ফুল তৈরি করব। আবারও একটি শলাকা কম নিয়ে তারপর তার মধ্যে বেতি ভরে নিচ্ছি নিচ দিক থেকে বেতি নিয়ে আসতে হবে
এখন আমরা প্রথম মাঝখানের যে প্রথম কাজটি করেছিলাম সেই কাজটি করতে হবে মানে একই রকম ভাবে মাঝখানের কাজটি রেখে বাকিগুলো সব বিপরীত পাশে যেভাবে আমরা একটি একটি করে বাড়িয়েছি একই রকম ভাবে আমরা একটি একটি করে কমিয়ে নিব पास तीन टी का सिलेक्ट कर भर दिए बेती नहीं এই পাশেও তো একটি ফুল তৈরি করছে এখানে আমার একটি একটি করে কাঠি বাড়িয়ে নিচ্ছি আরেকটি কথা এখানে প্রথম থেকে টেনে টেনে করতে হবে এবং প্রত্যেকটা মানে ক্লোজলি রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু একবার নষ্ট হয়ে গেলে তারপর আবার ঠিক করতে খুবই কষ্ট হয়ে যায় এখন আবারও আমরা আমাদের মূল কাজে চলে এসেছি আমাদের মাঝখানে যে কাজটি সেটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এখন আবারও উপরের দিকে চলে যাচ্ছি আমরা এখন এই কাজটি করব যেটা এখানে উপরের দিকে দেখাচ্ছি সেই কাজটা এখন নিচের দিকে করব উপরের অংশ যেভাবে আমাদের বেতিটি রয়েছে নিচের অংশ একই রকম ভাবে বেতিটিকে রাখতে হবে আমরা উপরের দিকের দ্বিতীয় লাইনে কি করেছিলাম সেখানে আমরা পাঁচটি মানে মিডেলে একটি রেখেছিলাম তার দুই পাশ থেকে ডান পাশ এবং বাম পাশ থেকে দুইটি দুইটি করে সলার নিয়ে তার ভিতর দিয়ে আমরা বেতি নিয়েছিলাম এখানেও কিন্তু একই রকম ভাবে করতে হবে কারণ এটি হচ্ছে নিচের অংশের দ্বিতীয় লাইন আর এই কারণেও এখানেও আমি কিন্তু একই কাজটি করেছি মাঝখানে একটি বেতি রেখেছি মানে মাঝখানে যে সলা তার দুই পাশ থেকে দুইটি দুইটি করে সলা নিয়ে তার ভিতর দিয়ে আমরা তারপর বেতিটিকে নিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে এসেছি এখানেও আমার একটি ফুল চলছে একই রকম ভাবে এখানেও আমরা ফুল করে নিব যেভাবে এইখানে করেছিলাম এখন আমরা শুধুমাত্র মিডেলে প্রথম দিকে যে সলা নিয়েছিলাম সেই সলা এবং তার পরে একটি একটি করে ডান পাশ থেকে এবং বাম পাশ থেকে একটি একটি করে সলা নিতে হবে এর ভিতর দিয়ে আমাদেরকে বেতিটি নিতে হবে এখন সর্বশেষ লাইনটি করব এখানে একটি মাত্র মিডেলের যে সলাটি ছিল সেই সলার মধ্যে আমাদেরকে এভাবে ভিতর দিয়ে বেতি নিতে হবে এবং সেই সাথে সাথে একটি ফুল আমাদের তৈরি হয়ে গেল ए पास एखे सेम डिजाइन टी देखने डिजाइन टी कमीट हो गए डिजाइन टी कमीट एक डिजाइन कमप्लीट कर एक ही रकम भाव ए पास डिजाइन करते हैं एक डिजाइन करते हैं एवं तरह विपरीत पास करते घुरे घुरे जान डिजाइन गो देखा जाए एक डिजाइन करते हैं এইভাবে আমি মোট তিনটি ডিজাইন করে নিয়েছি দেখুন এখন শেষের দিকটা আটকানোর পালা শেষের দিকে আমি এখানে যে আগে বলেছিলাম এক্সট্রা কিছু বেতি রেখেছিলাম সেই বেতিটা এবং আমাদের যে কাজ করার পর যে বেতিটা দিয়ে মানে বেতির যে সাইডটা দিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম যে বেতিটা অবশিষ্ট ছিল সেটি দিয়ে একসাথে করে আমি এভাবে গিট দিয়ে দিচ্ছি
দেখুন এখানে কিন্তু আমার ডেকোরেশনটা পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে কেমন লাগলো ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন লাইক করবেন আর খুব বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন আর যারা এখনো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন পরবর্তীতে আরও সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেব আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ